雨辰哥，这次来怎么也不提前说一声啊？之前你们给学校寄的钱，还有足球、投影仪、发电机，学校全部都收到了，这回再也不怕学校停电了。哼，这帮小家伙们可想你了，经常在我耳边问，说雷叔叔什么时候来呀？啊，小苏阿姨什么时候来呀？这问的我耳朵都起茧子了。我怎么没有看到山娃、啊？他去哪儿了？哦，山娃的妈妈把他接到城里去了。他爸爸身体也好的差不多了，他们现在一家聚在一起，山娃可开心了。哎，对了，你看，这是他们的全家福。要早知道你要来啊，我一定让山娃来看你。哎。怎么没有看见小苏姐啊？她没跟你一块儿来啊？我跟你说，雷雨珍刚进去的时候，我还以为她是娇生惯养的小雷总呢，我还跟他们打赌呢，说丫撑不了几天。可是，她真有股让人佩服的劲儿。哎，你知道吗？我们进去的时候，总有人找茬，以她雷家名声在外，更得蜕层皮。他挨过打，一次，就一次。从那次之后，再也没有人敢惹他。我刘思阳这辈子没服过几个人，这小子算一个。傅曼宁说，他从来都不肯让我去看他。这些事情，我都不知道。可你每次来，我都知道。雷雨峥是经过大风大浪的人。他骨子里特别硬，但是越是这种人，在绝境中，越是需要别人扶他一把，你说是吗？我也不打扰了，等他回来我们再去吧。谢谢您今天跟我说了这些话。别客气，天助自助者，他心里的这道坎儿啊，还得他自己慢慢过。我先走了，于正哥，这次来打算待几天？怎么，我这才刚来就想赶我走啊？不是，我巴不得你一直住在这儿才好呢。好，那我就住这儿了。真的？你不会逗我吧？你这么个大忙人，怎么可能一直住在我们这儿呢？我不忙。我是认真的，真的决定了，嗯，也好，在小岛上看看山，看看海，说不定心情就会好起来了。孩子们，你们想不想雷叔叔？想。雷叔叔好不好？好。那让雷叔叔带你们做游戏好不好？哎，老夏，这事儿问过我妈。爸，夏叔自己辞职的，你怎么能怨我呢？不是，再说了，多大的事儿啊，让您气成这样？你今天动他，明天就不知道要动谁了。我问你，集团的老人被你开的还剩几个呀？你想做什么呀？爸，我坐这个位置我也有难处，我不能什么事情都通过您来做决定啊。夏叔的事情算我自己做主张，我道歉。但不管我做的有没有偏激，这段时间公司的业绩您是看得到的。夏云，这件事情就这么算了。但你记住，以后你真要想干点什么，那你得先问过我。那当然了，我记住了。没什么事儿了吧？我先走了啊。刘总，您找我什么事儿啊？说实话呀、啊，明总当初把你介绍过来的时候，我还对你的能力产生过质疑呢。但是今天我要说，这个工程能请到你啊，值了。恭喜啊！
咱俩是不打不相识啊。你看，以前我对你是有点苛刻了，请你别在意啊。啊，不会。<笑>这个工程呢，你中间返了两次工，而且啊，还是你自己垫的钱。这个呀，是我给你的补贴。不用了，刘总，这都是我应该做的，咱们按照合同走就行。这钱我是不能收的。呃，行。既然你这么坚持，你这个人我认下了。接下来啊，我还有两百万的大单。刘总，不好意思，这段时间我想休息一下，暂时不接单了。怎么，不做了？啊、哦，也不是不做了，暂时的。为什么呀？你的生意刚刚有起色。你又这么年轻，怎么放着钱不赚，非要关张啊？钱对我来说是很重要，但也不是最重要的。我现在有个朋友很需要我，我得去陪他。杜小姐，能问你一个私人问题吗？你这是因为感情吗？好，我明白了。杜小姐为人有情有义，我非常佩服。这样吧。你什么时候想合作呀？随时来找我。好，谢谢。喂，你好。对，不好意思，工作室关闭了，我现在不接单。谢谢，再见。你说什么呢？工作室关了，段苏，你干嘛呢？这是，我要去找雷雨峥。找雷雨峥？我知道雷雨峥对于你来说非常重要，你为了他可以放弃所有，但是，他跟咱们不一样啊，小苏，人家从牢里出来了，还有一大笔钱可以花的。你，你要是把工作室关了，你只能吃土了。你想过了吗？我跟你说话呢，这些你都想清楚了没？思琪，没有雷雨峥，就没有我的工作室。如果找不到他的话，我现在也没有心思设计了。放心吧雨峥哥，我刚才去镇上买了点下酒菜。行，快进来吧。来，雨峥哥，你跟小苏建都是好人，我是真的都不知道该怎么谢你们。行了，看你说的，你为了孩子们一个人独守在这个岛上。像你这样的年轻人，现在已经不多了。是啊，我自己的女朋友都不理解我，她总说岛上的日子过得太苦，非要让我跟她去城里边打工。我要是走了，孩子们怎么办？那你们现在分手了？可能她现在都嫁人了吧？过去的就让它过去吧，来，敬你一杯。雨峥哥，咱们都是男人，我看得出来。你和小苏杰吵架了吧？你要是真能放得下他，你干嘛非挑这个屋子来住？对不对？但是雨峥哥，小苏姐真的是个好人。像她这么痴心的女孩儿，不多了。你可千万别跟我一样，等到失去了才知道珍惜。
市公司 CEO。嗯，这个，我走私企还找不到个人陪我吃饭。跟照片差别也太大了吧 ？P S 了吧 ？P 皮肤暗黄，毛孔粗大，该保养了啊！我跟你说呀，作为咱们女人，不把外在美搞好，那些臭男人才不会给你展示内在美的机会呢！啊！我只给你两分钟，我呢？哎，你先别说话，听我说。我从三四万作为你的整容资金，把你的胸垫大，屁股垫高，再封个唇，再收个痣，你这样就可以勉强做我的小三了。哎，你别说话，你别说话。这样，我每个月给你五万块钱，年底呢再给你分分红。这样的要求。可以啦，太可以了呀！您这说的我都快没自信了。金链子大哥，您看那边有个美女人，啊，那儿，你赶紧抱一个回家吧，特别适合你。这女人嘛，她除了要会生孩子，最重要的是要对家庭有贡献吧。这最起码的工资也是我的一半吧。哎，你说我这。也相了不少亲了，怎么遇到的尽是些蛀虫一样的女人？这么点小小的要求都达不到吗？全都配不上。那我能冒昧的问您一句，您一个月工资多少钱啊？四千。啊，那我也觉得他们都配不上你。哎呀，不是一个人，喝完这杯就走，不孤独不寂寞，也不想跟你说话。上次见你也是穿的这身儿。想谈恋爱，你还可以搞搞暧昧啊。你知道我不是这样的人。何心飞，我觉得你真够意思。我就为他雷雨真有你这样的哥们儿，我给他点个赞。不过我就想问你一句，你这样值得吗？人家廉颇负荆请罪，也就是背着那个金条的那巷子里走那么一遭。您这打算背多久啊？打算一辈子为了他单着呗？二十四万，不过也挺好。挺好的，谁来这儿啊？
这酒喝到嘴里什么滋味儿？这是苦的，连药都不如。思琪，我知道，我对不起你。既然已经放下了，就不要再讲对不起了。我也知道，你在跟我置气。我就是在置气。酒吧那男的，根本不是你男朋友。我就是不明白，我这么好一个姑娘，我怎么又能没人追呢？我也有试过去相亲、去约会，但到最后我发现，我压根就不想被那些人追，我这心里就再装不下别人了。思贤，我哎，群飞，咱们俩以后还能再见吗？当然，只要你想见，随时可以见到我。只是别说了，我知道了。你刚说的，我答应你了。你以后请我吃饭吧，我走了。仔细一算，咱们几位合作有十来年了吧？是。这十几年，我奖金没少帮大家赚钱吧？哎，那是，那是。哎，就凭这点功劳，那老几位也应当忙里抽闲，陪我喝口茶呀。嗨，喝茶没有问题，只是我们现在这几个都感觉心里不落实啊。也不知道你葫芦里卖的什么药，既然你问，那我就挑明了说。我蒋进这辈子疑人不用，用人不疑，林向远的所作所为，有时候让我不得不改。我准备把它搁置一段，至于如何处置，以后再议。罢免林向远这个事儿，谁要不想参与，大可以说出来。嗨，小朋友们好！好唯独我雷雨正不需要。雷雨正，你别动！雷雨正，雷雨正，你千万不要想不开！
，我求你，你别跳了。我说杜小苏，你说什么呢？吓我一大跳，你这突然冲上来，我跳什么呀？你站这么高，不是想要跳下去一了百了吗？如果你想跳的话，我会跟你一起跳下去的。你跳，我也跳。杜小苏，这世上还有比你还烦的人吗？我在上海，你一直追到我家去。我在这岛礁上，你又一路追到这儿来。我要是真想不开，也是因为你。行了，松开。我不松开。那你就这么搂着我啊？啊？你要是再一激动，咱俩脚底下这么一划、啊啊，两个人可就掉下去了。你别吓唬我，除非你说你不是要跳海，你发誓。我发誓，我不跳，可以松开了吧？我可没你那么想不开。说吧，过来找我干嘛？刘思阳来找我了，他跟我说了很多你监狱里的事儿。雷宇章，以后不管你再怎么样哄我，我都不会离开了。如果你想待在岛上当渔民，我就跟你一起当渔民。如果你一辈子都不想离开这小岛，那我就一辈子也待在这儿。雨辰哥。小苏姐，咱们晚上一块儿。人呢？我这这怎么没有路了？完了，找着了。那我们怎么回去啊？没信号啊！你电话呢？电话，我刚才出来的太着急了，没带。睡过去了。这段时间，我经常一个人来到这里，看着这片茫茫的大海，还有这片孤零零的礁石，他们无依无靠，特别像我的境遇。我坐在这里，时常就在想，也许很多东西，何尝不是上天直接安排好的？我是在那样的一个家庭里，拥有了财富还有地位，所以上天自然就不会给我幸福。我注定会失去我的母亲，注定没有人会爱我。我也学不会去爱别人。现在这些，一切，都变得似乎没有什么意义了。雷宇宙，你别这么想。我何尝不想？我要是能一了百了了。
我是不是就轻松多了？可我很快就想明白了，一个人活在这世上，最痛苦的不是过劳终死，而是不管你付出多么大的代价，都改变不了现实。我妈已经离开我了，从小到大。我立志想成为一个优秀的人，就为证明给他看。二十多年前，他抛弃我，是多么错误的一个决定。可我后来才发现，我妈早就死了。我刚才是不是烧的说胡话了？就是胡话，我也当真了。怎么脸这么红啊？不是应该已经退烧了吗？不少了。你为什么要对我这么好啊？当然要对你好了。你越是对我好。我心里就越是揪着，越是害怕。那恐怕你得再怕一阵子了。我会一直对你好下去的爸，今天是周末，林向远说要过来看你。嗯、啊。爸。爸，茶凉了，我给你加点热的。我这茶早凉了。
，说吧，林总今天来找我，有何贵干啊？爸，请你原谅我，我是个混蛋，是我不懂事。您对我这么好，我还辜负了你。我有什么话，好好说。我知道，我是一个穷小子，能到今天，要不是您栽培我，我屁都不是。我太自大，太狂妄，还惹您生气。我不应该开除您的老部下，不给您面子。爸，我最对不起的人就是樊律。我没有做好一个称职的丈夫，没有做好您的女婿。行了，我林向远发誓，从今天开始，我保证，在雨天，踏踏实实工作，在家里，照顾好樊律，绝对不让你操心费神。我知道你想说什么。岛上的事情，当做什么都没有发生。不，我是想跟你说声谢谢。谢我什么？谢我把你弄感冒了。这两天我真的很开心，谢谢你。那我先上去了。哎呦，哥哥，哎呦，哥哥，你真是我的战士活菩萨呀！起来，起来，起来，哎呦。谢谢你啊，就是他，治好了我的心脏病。他，哎，他又不是大夫，这么厉害的心脏病大夫会到咱们这活越来。跟你们说啊，这几年我的心脏病啊，每天晚上都犯，看了好多医院都看不好。就上周，我在这里住院，就住在刘大哥旁边的床位。你们猜怎么着？刘大哥一句话。就把我的病给治好了。说什么了？啊？他说呀，不要买宝钢股份，买天华新能源。忽悠人吗？你这是？哎呀，这股票呀，一个星期不到就涨停板。我这几年啊，亏的股票全都翻番了。是不是真的呀？真的。干什么呢？你们开会呢？这里是医院，能这么嚷嚷吗？赶紧回去休息。老师，谢谢啊，刘大哥，我改天再来看你啊。回家啊，好，你好好休息啊。行啊，你小子，简直一个现实版的中国肖申克啊！不在医院好好待着养病，跑过去给人家炒股赚钱，随便玩玩，闲着也是闲着。哟，啊，憋死我了！在看守所里面呀、啊，不能抽。这好不容易出来了。还被小护士看着。你这心脏病啊，全是抽这玩意抽的，不怕死啊？你舍得我死吗？<笑>舍得。
舍不得啊。这样吧，你呀、啊、就闻闻得了，病好了再说啊。我戒了，你放心吧。你到底想不想回雨天？属于你的机会，就跟这最后一根雪茄一样。不想。行了，跟我走吧。现在就动手会不会太快了？说什么呢？让你赶快换衣服，跟我回家。你小子是想在医院待着，受这些小护士们的气，还是想跟我回家，抽你这古巴雪茄？那还废什么话？你等我收东西去。跑啊！谢谢啊。行啊你，啊，挺熟啊，来过。哎，你怎么不问谁接待我们呢？啊，我知道，还说你什么都无所谓，我就知道你放不下他。要不然人家一去，怎么就把你请回来了？我以前跟你说过吧，杜小苏比你有定力，你肯定会栽在他手里。怎么样？算你看得准。哎，我说雷宇章，跟你说话呢。啊，你这美人在侧，江山在握，整天弄得挺忙的呀。你也别让我闲着呀。我到你这儿来可不是度假的啊。知道你想说什么。你呀，就好好休息。得病养好了，咱俩从长计议啊！哎。哎，这两天我真的很开心，谢谢你。谢我什么？谢我把你弄感冒了。嗯，小脸粉扑扑，嫩嫩的。嗯，这海岛到底是个什么好地方呀？你这么弄得我都想去了。也没什么，就是风景特别好。是风景好呢，还是人好呢？谁呀、啊？